नमस्कार विद्यार्थी मित्रांनो अरमॅस युट्यूब चॅनल सर्वांचं सहर्ष स्वागत प्रकरण सोलावं जे आहे घनपण आणि पृष्ठफळ इयत्ता आठवी गणित यामध्ये जे सोलावं प्रकरण जे आहे घनपण आणि पृष्ठफळ सुरुवातीला यापूर्वीचं आपण जर पाहिलं तर जे पंधरावं प्रकरण होतं क्षेत्रफळ की एखाद्या वस्तूने आपली जागा म्हणजे जर हा कडू या ठिकाणी ठेवला आणि ती जी जेवढी जागा असेल त्या जागेला आपण काय म्हणतो त्याचं क्षेत्रफळ म्हणत असतो मग घनपल म्हणजेच काय की घनपल म्हणजे एक त्रिमिती आकृती असतात त्यामध्ये ज्यामध्ये आता पाहू शकतो आपण की एखादी वीट असेल एखादा खोका असेल बरोबर की नाही या सर्व ज्या आकृत्या असतात या सर्व आकृत्यामध्ये संपूर्णपणे जर विचार केला तर त्या सर्व त्रिमिती म्हणजे त्या ठिकाणी त्याचं घनपल काढावं लागतं किंवा घनपल काढावं म्हणजे घनपल म्हणजे तीन गोष्टी असतात एक लांबी असते एक गुंदी असते आणि गुंजी असते या तीन सर्वात महत्वाच्या गोष्टी असतात या जर तुम्हाला समजलं की त्या वस्तूची म्हणजे कुठली त्रिमिती इष्टिका जिथे असेल बरोबर की या इष्टिका चित्तीला लांबी असते रुंदी असते आणि उंची असते या तीन गोष्टी असतात म्हणजे घनपल जर तुमच्याकडे जर तुम्हाला एखाद्या प्रश्न म्हणजे काही प्रश्न असेल की घनपल काढा तर त्यामध्ये तीन गोष्टी माहिती असणं तुम्हाला गरजेचं एक म्हणजे त्याची लांबी माहिती असणं गरजे रुंदी माहिती असणं गरजे उंची माहिती असणं गरजे तीन जर गोष्टी तुम्हाला माहिती असतील तर नक्कीच तुम्ही ते घनपल म्हणजे काय हे तुम्हाला नक्कीच काढू शकता आणि घनपली संकल्पना तुम्हाला समजू शकते म्हणजे घनपलामध्ये तीन गोष्टी महत्वाच्या लांबी रुंदी आणि उंची तर आज आपण या ठिकाणी सोळा पॉईंट एक प्रकरण सोळावं घनपल व पृष्ठफल इयत्ता आठवी यामध्ये पहिलं उदाहरण दिलेलं किंवा पहिला प्रश्न दिलेला आहे तो प्रश्न आपण या ठिकाणी वाचूया की एका कोक्याची लांबी वीस सेंटीमीटर रुंदी दहा सेंटीमीटर उंची आठ सेंटीमीटर असल्यास घनपल काढा या ठिकाणी पाहू शकतो आपण की लांबी रुंदी आणि उंची हे दिलेलं आहे आणि आपण घनपल काढायला सांगितलेलं आहे मग या ठिकाणी घनपल कशाचं घनपल काढायचे खोक्याचं कशाचं काढायचे खोक्याचं मग कुठलंही उदाहरण सोडवायचं असेल तर सुरुवातीला त्याची लांबी रुंदी उंची हे लिहिणं अपेक्षित आहे बरोबर लांबी आपल्याकडे आहे पाहू शकतो वीस बरोबर त्यानंतर रुंदी जी आहे वेत आपण बघू शकतो ती आहे दहा पॉईंट पाच आणि हाईट म्हणजे उंची जी आहे ती आहे आठ आता आपल्याला घनपल कशाचं काढायचे तर खोक्याचं एका खोक्याची म्हणते बरोबर म्हणजे घनपल त्याच काढायचं असेल मग एका खोक्याचं घनपल काढायचे आपल्याला खोक्याचे घनपल घनपल काढण्यासाठी सूत्र काय एल म्हणून बी म्हणजे एच आता एल बी एच मग एल एल ची किंमत आहे वीस गुणिले बी बी ची किंमत आहे दहा पॉईंट पाच आणि एच आहे आठ तरी काही पाहू शकतो आपण की वीस गुणिले आठ आठ गुणे सोळा म्हणजे एकशे साठ गुणिले दहा पॉईंट पाच बरोबर त्या ठिकाणी सो एकशे साठ गुणिले दहा पॉईंट पाच यांचा गुणाकार करायचे तो गुणाकार जो आहे तो आपण गुणाकार करणार आहोत समजा या ठिकाणी गुणाकार केला की एकशे साठ दहा पॉईंट पाच बरोबर पाच आणि शून्यला रुग्ण पाच सहा पंच तीस तीस अशे शून्य चार एक तीन बरोबर या ठिकाणी पाच एक एक पाच पाच आणि तीन किती आले आठ या ठिकाणी शून्य शून्य आणि पूर्ण तीन या संख्येला गुणलं तर याचं उत्तर आहे शून्य पण या ठिकाणी दोन शून्य देऊया दोन दशक आहेत बरोबर एकाने शून्याला गुणलं शून्य त्यानंतर पुन्हा एकाने सहाला गुणले म्हणजे एकशे साठ येणार या ठिकाणी बरोबर शून्य 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 एकशे बेरीस करणार पुन्हा हे आठ सहा सहा म्हणजे सोळाशे दोन दशक सोडल्यानंतर एक दशक सोडल्यानंतर एकवेळ एक सहा सोडल्यानंतर दशा शकतो म्हणून सोळाशे ऐंशी या ठिकाणी आपलं जे घनसेमी घनपल आलेलं आहे म्हणजे एका खोक्याचं जे घनपल आहे ते एका खोक्याचं घनपल हे एक हजार सहाशे ऐंशी घन सेंटीमीटर आलेलं आहे म्हणजे अत्यंत सोपा आणि साधं उदाहरण की ज्या उदाहरणामध्ये घनपल काढायला सांगितले आणि त्यामध्ये जर तुम्हाला लांबी रुंदी आणि उंची दिली असेल तर ते सूत्राचा वापर करून अत्यंत साध्या आणि सोप्या पद्धतीने काढू शकता की सुरुवातीला सूत्र लिहायचं सूत्रामध्ये किमती टाकायचं आणि त्या रुग्णाने ती क्रिया करून तुम्ही उदाहरण सोडू शकता त्यानंतर दुसरं उदाहरण देखील याच पद्धतीने काढायला सांगितलेलं की लांबी रुंदी आणि उंची त्या ठिकाणी दिलेली आहे आणि त्या ठिकाणी घनपल हे जे आहे ते काढायचं आहे तिसरं उदाहरण आहे तिसरं उदाहरण वाचूया आपण की सहा मीटर लांब दोन पॉईंट पाच मीटर उंच व शून्य पॉईंट पाच मीटर रुंद अशी भिंत बांधायची आहे यासाठी पंचवीस सेंटीमीटर लांबी पंधरा सेंटीमीटर रुंदी व दहा सेंटीमीटर उंचीच्या किती मीटर लागतील आपण या ठिकाणी पाहू शकतो की किती मीटर लागतील असा प्रश्न आहे आपल्यासाठी 
पंचवीसाचे पंचवीस पण पंचवीस दोन पन्नास म्हणजे ते चाळीस दोन आणि पंचवीस चाळीस दोन पंचवीस पंचवीस दोन पन्नास परत आणि पन्नास चौक दोनशे म्हणून या ठिकाणी हा शून्य म्हणजे उत्तराला दोन हजार एक किती मीटर लागते तर या ठिकाणी दोन हजार मीटर या संपूर्ण घनपद जे आहे भिंतीचं आणि मीटरचं यांचा एकच विचार केला आपण आणि मग त्यानंतर आपण एकूण किती मीटर लागते तर एकूण मीटर आणि दोन हजार अशा पद्धतीने हे जे उदाहरण आहे ते आपण सोडवलेलं आहे यानंतर या सर्व संचामध्ये सभा पॉईंट एक मधलं शेवटचं उदाहरण जे आहे चौथा अत्यंत सोपा उदाहरण एकदा उदाहरण तुम्हाला प्रश्न समजला की त्याचं उत्तर तुम्ही लवकरात लवकर काढू शकता की उदाहरण काय दिले गेले सुरुवातीला नेहमी गणितामध्ये एकच गोष्ट लक्षात ठेवायची की जे काही प्रश्न असेल जो काही गणित असेल तो एकदम प्रश्न समजून घ्यायचा जेव्हा तुम्हाला प्रश्न समजता तेव्हा त्याचं तुम्ही अचूकपणे उत्तर काढू शकता प्रश्न आहे की पावसाचे पाणी साठवण्यासाठी एका वासातील दहा मीटर लांब सहा मीटर रुंद व तीन मीटर खोल अशा मापाची टाकी बांधून घेतली आहे तर टाकीची धारकता किती आहे व किती लिटर पाणी मावे आता लांबी दिली रुंदी दिली उंची दिली त्या ठिकाणी टाकीची आणि काय सांगितले की टाकीची धारकता आता इथे प्रश्न मुलांना इथे अर्थ निर्माण होते की टाकी टाकीची धारकता आपल्याला तर धारकता शिकवली गेली नाही आपल्याला फक्त इष्टेकाची तिचं घनफल काढले खोक्याचं घनफल काढले बरं की नाही प्रत्येक वस्तूचं घनफल काढले पण धारकता तर कुठेच काढली नाही परंतु कुठेही घाबरून जायचं कारण नाही धारकता म्हणजे त्या टाकीचं घनफल काढायचं असतं आपल्याला बरोबर आहे की त्या टाकीचं ते घनफल जे आहे ते घनफल काढायचं असते दुसरा पुढे प्रश्न बघा दोन प्रश्न विचारले एका प्रश्नामध्ये पहिला प्रश्न आहे की टाकीची धारकता किती आणि पुढे जाऊन त्यांनी प्रश्न विचारले की त्या टाकीमध्ये किती लिटर पाणी मावे म्हणजे ती जे टाकी असणार आहे त्या टाकीमध्ये नक्की किती लिटर पाणी मावणार आहे हे आपल्याला शोधून काढायचे सुरुवातीला ती टाकीचं घनफळ किती ते काढणार बरोबर मग एल किती दिले आपल्याला एल पाहू शकतो म्हणजे लांबी आपली एल दहा मीटर त्यानंतर रुंदी जी आहे ती आहे आपली सहा मीटर आणि उंची जी आहे ती आहे तीन मीटर बरोबर टाकीचे घनपट टाकीचे घनपट बरोबर एल म्हणजे डी म्हणजे एच एल डी एच एल किती आपलं दहा डी आहे सहा आणि एच आहे तीन एकशे ऐसी घन मीटर परंतु अपने पानी संगित कि लीटर बिका धारकता जी होती ती घन मीटर मध्य विचार लीटर पानी मारे बरबर किसी लीटर पानी मारे बरबर मैं एक घनमीटर म्हणजे किती लिटर तर एक हजार लिटर या स्वरूपामध्ये किती पाणी मावे किती पाणी मावे त्या टाकीमध्ये किती पाणी मावणार आहे मग त्या ठिकाणी एकशे ऐंशी घनमीटर म्हटलंय एकशे ऐंशी घनमीटर गुणिले एक हजार लिटर जर जेव्हा आपण एक हजार लिटर काढणार आहोत तेव्हा आपलं उत्तर मिळणार आहे अठरा एक अठरा बरोबर आणि चार शून्य बरोबर एक लाख ऐंशी हजार लिटर पाणी जे आहे ते मावणार आहे म्हणजे घनमीटरचं लिटर मध्ये केले या ठिकाणी घन टाकीचं घन पण एक घनमीटर मध्ये चालणार होत मग ते घनमीटर मध्ये आपण त्याच लिटर मध्ये केलं तेव्हा आपल्याला मिळालं की एक लाख ऐंशी हजार लिटर पाणी या ठिकाणी मावणार आहे प्रश्न अत्यंत सोपा होता प्रश्न समजला तर त्या ठिकाणी अचूक उत्तर तुम्हाला काढणं देखील सोप जात असते मग या ठिकाणी आपण प्रश्न जो आहे तो प्रश्न सोडवलेला आहे की पावसाचे पाणी साठवून एका वर्षे दहा मीटर लांब अशा पद्धतीने आणि सुरुवातीला टाकीची धारकता विचारली होती आणि ती धारकता काढली म्हणजे टाकीचं घनबळ काढलं किती लिटर पाणी हवे ते देखील काढलं अशा पद्धतीने हे जे उदाहरण होतं ते अत्यंत सोप्या पद्धतीने आपण सोडवलेलं